недавно знаменательное событие для нашей школы. Это день открытия школы в поселке Восточной, которая так нужна была всем людям и учащимся этого микрорайона. Я скажу даже с какими-то небольшими излишествами, но дай Бог это для детей. Ну, вот столовые просторные залы, буфет отдельный. Вы кормите детей как положено. А ну, картошка это наше. Это наше блюдо. Питаться надо тем, что у нас произрастает. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте, то, как вы кормить детей будете вот сейчас, в детстве, то они потом будут любить и с удовольствием кушать. Недавно в СМИ прозвучали интересные цифры. В Беларуси около миллиона школьников, и более 700 тысяч из них в новом учебном году будут получать питание бесплатно. За счет государства. Это решение не возникло спонтанно. Еще в конце 90-х белорусские власти сперва в чернобыльских регионах, а затем и по всей стране вели школьное питание. Президент Беларуси свое решение объяснял просто. Тогда, в сложной с экономической точки зрения времена, многие семьи, особенно дети, нуждались в поддержке. И государство не могло поступить иначе. Вот представьте, Россия, это же так и у нас было в Беларуси, особенно в те конец 90-х годов, что у нас мало семей было, где ребенок нормально поесть не мог. Почему я ввел тогда, будучи в Чернобыльской зоне, на всю страну распространил вот это питание? Оно копеечное. И, и, многое, и во многих местах оно везде датируется, а многих бесплатно. Я тогда сказал, вы поймите, наши с вами дети, вот чиновников, они имеют возможность нормально покушать. А ведь там вот этих детей, там и зарплата низкая была и прочее. Разве приготовить нормально поесть ребенку? А в школу он придет, э, съест и суп хороший, и горячий и салат, и так далее. Он цивилизованный видит обеды. Это же великое дело. Мы же вкладываем в детей. Дети хоть накормлены. В этом выпуске мы расскажем, чем и как кормят белорусских школьников, почему гамбургеры так и не попали в меню, а какие пристрастия учеников, наоборот, прижились в столовых. За что Александр Лукашенко критикует систему образования и какие перекосы в школьном питании пришлось исправлять президенту. Поехали! В прошлом учебном году в городских и сельских школах Беларуси провели небольшой эксперимент. Задача была и простая, и сложная одновременно. Вкусно накормить детей и уменьшить количество еды, которое приходится выбрасывать после завтраков и обедов. Чтобы добиться первого, изучали мнение школьников и их родителей. Где-то запустили анкетирование, где-то создали тематические чаты, где-то поставили ящик пожеланий. И если сперва ученики скромничали, заказывая макароны с сосисками и сырники, то уже позже добавляли блинчики и пельмени. А к концу опроса начали удивлять. Стали просить гамбургеры и шаурму. Конечно, санэпидслужба Минздрава сразу уточнила, фастфуда на тарелке у школьников не будет. Несмотря на новые подходы к организации питания, его гигиенические принципы неизменны. Еда должна быть качественной и безопасной для здоровья. Почему мы придаем такое значение большое школьному питанию? Потому что э, ну, наши гигиенисты изучали питание в домашних условиях. И выявили, что избыток простых сахаров, избыток жиров, недостаток овощей, фруктов, вот этим характеризуется питание наших детей в домашних условиях. И поэтому какая-то коррекция все-таки в школе должна быть. Во время эксперимента удалось определиться с блюдами, которые нравятся большинству школьников. В итоге в информационный сборник Министерства образования попало 300 рецептов. Заглянем в него. Помимо рецептуры, там подробно расписана технология приготовления блюда, его итоговый внешний вид, срок годности, условия хранения, а также пищевая ценность. Я люблю на завтрак кашу, и поэтому меня заинтриговало такое блюдо. Оранжевый сюрприз. Давайте посмотрим на главные ингредиенты. Рисовая и пшенная крупа, а также мандарины. А вот еще одно блюдо. Оранжевое утро. Это рисовая каша с курагой. Звучит аппетитно. Вот еще один любопытный факт. Оказалось, что у сельских и городских детей разные предпочтения в еде. К примеру, в сельской местности дети обязательно едят первое блюдо. Семьи, проживающие в городах, от супов уже практически отказались. 
Очень сложно бывает накормить в одной семье двое детей, а в масштабе города Минска нужно накормить 230 тысяч ребят. Это и младшая школа, и старшая школа, учить все пожелания. Поэтому эта работа непростая. Во время эксперимента мы предложили такие блюда, которые никогда в городе Минске не предлагались в школьном питании. Это блюда, например, припущенные овощи. Да, это смесь наших овощей, брокколи, цветная капуста, морковь. Интересное блюдо, которое было предложено детям. Это пельмени в том числе. Оказалось, что пельмени очень нравятся детям. Это особая рецептура, по которой производитель предложил, поработал вместе с нами, исключив лишнюю соль, проработав качество. Мы теперь эти пельмени тоже будем предлагать детям в школьном питании. Это не массовое производство, это особые пельмени. Такие пельмени не купишь в магазине, но все отмечают, что они действительно вкусные, интересная форма. И самое главное, что у нас чистые тарелки в этот день, когда мы предлагаем пельмени. В том числе, очень интересно, мы поработали с наукой, с НПЦ по продовольствию, разработан новый соус, это соус-сказка с маркировкой для детского и школьного питания, так называемый детский кетчуп, который мы тоже с удовольствием детям предлагаем. За лето более полутора тысяч школьных поваров прошли повышение квалификации. Для школ закуплено свыше 600 единиц технологического оборудования. Проведены капитальные ремонты в 134 пищеблоках. В общем, за время пилотного проекта были урегулированы все замеченные недочеты, в том числе и проблема большого количества пищевых отходов. Например, в одной из школ Гомеля после обеда учащихся вторых-третьих классов в отходы как-то ушло более 40% жареной рыбы, почти треть картофельного пюре и каждый каждый четвертый салат. Да, дети едят в том числе глазами и отказываются от заведомо невкусных, однообразных и неэстетично оформленных блюд. В результате эксперимента пищевые отходы в школьных столовых снизились на 20-25%. Но Александр Лукашенко в этом вопросе обращает внимание на еще один немаловажный факт. Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема. Выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. Обеспечение школьников и дошкольников качественным питанием вполне обоснованно можно приравнять к вопросам национальной безопасности. И неудивительно, что глава государства возмущается различными перекосами. Например, как-то в одной из школьных столовых дети из менее обеспеченных семей бесплатно питались по одному рациону, а их одноклассники за деньги получали гораздо более питательный комплекс. Такой подход президент назвал средневековой дикостью, а как иначе? А однажды дошло до задержаний и уголовных дел. Кто-то в Минске попытался нажиться на здоровье детей. Преступные группы собирали деньги со школьных поваров, а те, в свою очередь, уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. Какой была реакция белорусского президента, вы, наверное, догадываетесь. Это же надо дошли до того, что в городе герои Минске, господин Шорец, отходами детей в школах кормите в девяти районах, Девять преступных групп собирают подашки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием людей, в конвертах деньги негодяю в районе собирают. Что бы вы на моем месте делали, если бы вам положили эту информацию, их взяли с конвертами? Это была моя команда председателю КГБ. Ты должен, чтобы потом не дергались, взять их всех на месте. Есть? Возьмем. И как бы вы на это реагировали? Как ваши же дети, внуки в школах в этих сидят? То, что вчера они использовали, перемололи, детям на завтра отдали. Где-то не доложили, не довложили, продали деньги, собрали в конвертах, передали ему. Садитесь. Наверное, принятый закон о коррупции, когда он, он у нас самый, наверное, Жесткий и радикальный. Еще недостаточно. 
Профилактическая работа с руководителями учреждений образования и персоналом школьных столовых за последние три года позволила снизить количество замечаний надзорных органов более чем в два раза. Да, нарушения остаются, но они не являются системными, носят текущий характер, который обусловлен человеческим фактором. И к работникам, допустившим нарушения, принимаются соответствующие меры. Белорусская система образования, безусловно, хочет найти самый оптимальный подход к организации школьного питания. И самое главное подтверждение этому – открытость к любым предложениям и даже критике. Опросы, анкетирование, собрания, встречи. А недавно Министерство образования запустило чат-бот для обращения граждан по вопросам питания в школах. Welcome! Правительство же в преддверии учебного года увеличило нормы расходов на питание детей в детских садах и школах. Еще одно интересное новшество. Минский комбинат школьного питания решил поощрять подарками учащихся, которые хорошо кушают в столовой. Отменный аппетит будет вознаграждаться сертификатом на кулинарный мастер-класс. Ребятам предложат попробовать приготовить пиццу, сделать цветную соль, украсить капкейки, создать кейк-попсы и так далее. В прошлом учебном году в разных городах уже проходил похожий эксперимент. Акция называлась «Чистая тарелка». Если ребенок полностью съедал свой обед, то получал приз. Комбинат школьного питания отметил, что в такие дни дети ели охотнее, а отходов практически не было. Пилотный проект в Минске проходил в пяти школах. Мы предложили ребятам на выбор два блюда. И этот выбор, конечно же, начальная школа делала э, при помощи классных руководителей, родителей. Э, в одном классе дети ели разные обеды с учетом их предпочтений. И поэтому мы увидели, что у нас действительно снизились э, пищевые отходы на 20, на 30, на 15 процентов. Действительно, дети, когда сделали выбор сами, они более ответственно относятся к еде. А выбирают очень разные блюда. Кто-то отдает предпочтение рыбе, кто-то отдает предпочтение курице, кто-то любит свинину. Действительно очень разные традиции, семейные традиции, вкусовые предпочтения. Поэтому, конечно же, нужно уважать выбор каждого. И это очень важно, чтобы ребенок получил горячее питание, чтобы родители спокойно могли заниматься работой, зная, что дети будут сыты и здоровы. Более 60% школ в этом учебном году будут использовать новые подходы к организации питания. В Министерстве образования уверены, что внедрение наработок, полученных во время пилотного проекта, позволит вывести школьное питание на принципиально новый уровень. Но вместе с тем родителям нужно понимать, что школьное питание – это всего лишь 20-25% от суточной потребности ребенка. Здоровье и безопасность детей – общее дело. Особое внимание нашим маленьким гражданам. Для них необходимо создавать самые комфортные условия. Здоровье детей – это вопрос в том числе демографической безопасности, без чего нет смысла думать о завтрашнем дне. Ведь для кого мы строим Беларусь? Уютный, комфортный дом. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – Простота и справедливость.